La Red 1, Marco Chávez, ¿cómo estás? Hola Asbel Valenzuela, amigos todos, un placer y de igual manera también para informarte con relación a los clubes de Santa Cruz, de mal en peor, ¿no? Aunque Oriente sigue en carrera por un título en cuanto a una participación internacional, porque no le alcanza para el campeonato, pierde a su director deportivo aragonés y en Blooming marginan a tres jugadores por actos de indisciplina. La goleada que dio Blooming a Universitario, los Celeste esperan repetir este miércoles ante Nacional Potosí en la Villa Imperial. Hay que seguir de esta manera, si bien sabemos que es difícil a Potosí, pero bueno, trataremos de hacer las cosas bien como para traer algo de allá, ¿no? Es un partido que no estarán Gabriel Valverde, Ignacio Turralde y José Ayala, porque fueron separados del plantel por actos de indisciplina. Uno es indisciplina fuera de la cancha y otro dentro de la cancha. No se puede tolerar en un equipo profesional y, en, y hemos decidido que estén fuera. Hoy está separado también del plantel Ayala, en, en el plantel es difícil que vengan a entrenar. Mientras que Coque por cuidado físico y Federico García por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Coque es un poco difícil llevarlo por su nivel físico que tiene hoy. Esta tarde en una práctica de fútbol Marco Barrero delinearía el onceno que el día jueves recibe a un siempre complicado Real Potosí. Rival difícil como todo, ¿no? Como todos los equipos que vienen jugando acá, vienen jugando igual, igual. Y... Los refineros que vienen en levantada quieren seguir con esta racha para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones. Están de cuartos ellos, así que nada, lo único que tenemos que hacer nosotros es lo que hemos hecho el domingo y el anterior domingo el clásico y este domingo que pasó, pues, ¿no? La salida de Aragonés se debe a diferencias con el actual directorio de Oriente Petrolero y el tema de que ya está en boca que muchos jugadores van a ser transferidos a otros equipos. Hay que ver la forma de retenerlo, lo ha dicho también el presidente del club refinero.